കഴിഞ്ഞ കുറെ ദിവസങ്ങളിലായി കേരള പോലീസിന് കണ്ടകശനിയാണ് നമുക്കറിയാം കേരള പോലീസിൻ്റെ ഒരു ഒന്നിനു പിറകെ ഒന്നായി വിവാദങ്ങളിലേക്കാണ് കേരള പോലീസ് നടന്ന് കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം ആയുധങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം ചില റൈഫിളുകൾ ഒപ്പം തന്നെ വെടിയുണ്ടകളൊക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ടു ഒപ്പം തന്നെ പോലീസിൻ്റെ ഫണ്ട് വകമാറ്റി ചിലവഴിക്കൽ ഇതൊക്കെ തന്നെയും പോലീസിൻ്റെ ഒരു ഒരു സുതാര്യതയെ തന്നെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന ഒരവസരത്തിലാണ് ഏറ്റവും പുതിയ മറ്റൊരു വാർത്ത വരുന്നത് കുറച്ച് നാളുകൾക്ക് മുമ്പ് കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് തന്നെയാണ് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ഏതാണ്ട് ഇരുന്നൂറ്റി രണ്ട് ബൊലേറോ ജീപ്പുകൾ പുതിയതായി പോലീസിന് സമർപ്പിച്ചത് അതിൻ്റെ ഫ്ളാഗ് ഓഫ് കർമ്മം നിർവഹിച്ചത് എന്നാൽ പോലീസ് ജീപ്പുകൾ ഈ ജീപ്പുകൾ ബൊലേറോ ജീപ്പുകൾ വാങ്ങിയതിലും വൻ അഴിമതി എന്നാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തു വരുന്ന വാർത്തകൾ ഏപ്രിൽ മുതൽ രാജ്യത്ത് ബി എസ് നാല് വാഹനങ്ങൾ നിരോധിച്ച സുപ്രീം കോടതി ഉത്തരവ് കാറ്റിൽ പറത്തി കേരള പോലീസിന് വേണ്ടി വാങ്ങിക്കൂട്ടിയത് ബി എസ് നാല് എൻജിൻ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഇരുന്നൂറ്റി രണ്ട് ബൊലേറോ ജീപ്പുകൾ എന്നാണ് ഏറ്റവും പുതിയതായിട്ട് വരുന്ന വാർത്ത ഇതൊരു വലിയ അഴിമതിയുടെ ഒരു പ്രതിഫലനമാണ് ഒരു അഴിമതിയുടെ ഭാഗമായാണ് ഇത്തരത്തിൽ ഇരുന്നൂറ്റി രണ്ട് നിരോധിത എൻജിൻ കാറ്റഗറിയിൽപ്പെട്ട ഇരുന്നൂറ്റി രണ്ട് ബൊലേറോ ജീപ്പുകൾ പോലീസിന് വേണ്ടി വാങ്ങിയത് എന്നാണ് ഏറ്റവും പുതിയതായി വരുന്ന വിവരങ്ങൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഏപ്രിൽ ഒന്ന് മുതൽ രാജ്യത്ത് ബി എസ് നാല് എൻജിൻ സീരീസിൽപ്പെട്ട വാഹനങ്ങൾ വിൽക്കാൻ പാടില്ലെന്ന സുപ്രീം കോടതി നിർദ്ദേശമുള്ളപ്പോഴാണ് കഴിഞ്ഞ ജനുവരിയിൽ അതായത് കഴിഞ്ഞ മാസം ബി എസ് നാല് എൻജിൻ എൻജിനിൽപ്പെട്ട ഇരുന്നൂറ്റി രണ്ട് പുതിയ ബൊലേറോ എസ് യു വികൾ കേരള പോലീസിന് വേണ്ടി വാങ്ങിക്കൂട്ടിയത് ഒരു സ്റ്റേഷനിൽ രണ്ട് വാഹനങ്ങൾ വേണമെന്ന തീരുമാനത്തിന്റെ ഭാഗമായിരുന്നു ഈ ഒരു നടപടി ഡി ജി പിയുടെയും പോലീസ് ആസ്ഥാനത്തെ ഉന്നതന്റെയും നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന ഇടപാടിനെ പോലീസിലെ ഒരു വിഭാഗം എതിർത്തിരുന്നെങ്കിലും ഇതെല്ലാം മറികടന്നാണ് സേനയുടെ നവീകരണം എന്ന പേരിൽ ആഭ്യന്തര വകുപ്പിനെ പോലും തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ച് പതിനാറ് കോടി അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയുടെ ഈ ഇടപാട് നടത്തിയത് എന്നാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തു വരുന്ന ഞെട്ടിക്കുന്ന വിവരം മറ്റൊരു കേസിൽ കൂടി നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഡി ജി പി പ്രതിക്കൂട്ടിലാകുന്നു എന്ന കാര്യമാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ആരോപണ വിധേയനായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അദ്ദേഹം കാരണം ഈ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഏപ്രിൽ ഒന്ന് മുതൽ രാജ്യത്ത് ബി എസ് നാല് സീരീസിൽപ്പെട്ട എൻജിൻ സീരീസിൽപ്പെട്ട വാഹനങ്ങൾ നിരോധിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ ഈ ഒരു കൃത്യമായ രീതിയിൽ ഈ ഒരു അറിവുണ്ടായിട്ട് പോലും ഈ ഒരു സീരീസിൽ തന്നെ പെട്ട ഇരുന്നൂറ്റി രണ്ട് ബൊലേറോ എസ് യു വികൾ കേരള പോലീസിന് വേണ്ടി വാങ്ങിക്കൂട്ടിയിരിക്കുന്നു ആഭ്യന്തര വകുപ്പിനെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു പതിനാറ് കോടി അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയുടെ ഒരു ബാധ്യത ആഭ്യന്തര വകുപ്പിനെ പോലീസിനെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു വാർത്ത ഇപ്പോൾ നമുക്ക് നൽകുന്നത് രാജ്യത്ത് വായു മലിനീകരണം അനിയന്ത്രിതമായി ക്രമാതീതമായി വർദ്ധിച്ചതിനെ തുടർന്ന് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ കേന്ദ്ര ഗതാഗത മന്ത്രി നിതിൻ ഗഡ്കരി ഭാരത് സ്റ്റേജ് നാല് ഇനത്തിൽപ്പെട്ട വാഹനങ്ങൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഏപ്രിലിന് ശേഷം വിൽപ്പന നടത്തരുതെന്ന് വാഹന നിർമ്മാണ കമ്പനികളോട് നിർദ്ദേശിച്ചിരുന്നു യൂറോപ്പിൽ പുറത്തിറ ഇറങ്ങുന്ന വാഹനങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് നാലര മടങ്ങിലധികം ഇന്ത്യൻ കാറുകൾ ക്യാൻസർ പോലുള്ള മാരക രോഗങ്ങൾക്ക് കാരണമാകുന്ന നൈട്രജൻ ഓക്സൈഡ് പുറം തള്ളുന്നു എന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ ഇവ പരിഗണിച്ചാണ് ബി എസ് നാലിൽ നിന്ന് ബി എസ് അഞ്ച് നിലവാരത്തെ മറികടന്ന് നാല് വർഷം കൊണ്ട് ബി എസ് ആറിലേക്ക് എത്തണമെന്ന് കേന്ദ്ര സർക്കാർ നിർദ്ദേശിച്ചത് എന്നാൽ ഇതെല്ലാം തന്നെ ഈ ഒരു നിർദ്ദേശങ്ങളും സുപ്രീം കോടതിയുടെ വിധിയും വരെ നിർദ്ദേശം വരെ കാറ്റിൽ പറത്തിക്കൊണ്ട് കേരള പോലീസിന് ഇത്തരത്തിൽ ഇരുന്നൂറ്റി രണ്ട് എസ് യു വികൾ വാങ്ങിയതിൽ വലിയ അഴിമതി നടക്കുന്നു എന്ന വാർത്തകൾ കൂടി പുറത്തു വരുമ്പോൾ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ ഒന്നിന് പുറകെ ഒന്നായി പ്രതിരോധത്തിലേക്ക് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കേരള പോലീസ് എന്നതാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തു വരുന്ന വാർത്തകൾ അതുതന്നെയാണ് വസ്ത